een hartelijk goeie naand allemaal, hier in Pretoria, en die wat inskakel, en die wat in Pretoria moet wees, maar eindelijk nou bykie rondloop, hulle weet wie hulle is. <laughs> nou ja, ons is van aan by die laaste gedeelte hier in Haagai, dit is hoofstuk 2 is het daar, dit deel is eindelijk vier profesie in Haagai, die van julle wat opkijk na, uh, kyk na die um, YouTube benamingkie, daar staan Haagai 2, hoofstuk 2 is het daar, dit deel, plus dan nou die eerste deel in hoofstuk 1, so dan het ons nou die vier dele. Voor ons gaan begin, kom ons lei die oor. Almachtige Vader Jawe, wat een groot voorrecht, dat u vir ons die koninkryk van die hemelen ook openbaar in die profetiese skrif. En Vader, waar ons so nodig het, dat u dit zelf vir ons openbaar en ons harte wat zo so traag is om te verstaan, dat u vir ons genade sal geef en ons is daar die emmausgangers, om die koninkryk van Yeshua te zien, sy koningskap, die getrouwheid, die gerechtigheid, Vader Jawe, die kostbare goedertierenheid, die liefde vir die kinders. Dankie dat ons hierdie bybelstudie aan u kan optra, en vraag dat u dit sal zien in Yeshua. Amen. Nou ja, ek het reeds genoemd dat het nou die vierde deel is, of die vierde profesie, wat interessant is, dit word weer gegeen dag. Ons is daar by Haggai 2 vers 20 tot 23, en as jylle kan onthou, die derde profesie was op wat er dag gewees? Die 24ste dag, nee, van die? En nou lees ons in Haggai 2 vers 20, vir die tweede maal het die woord van Jawe tot Haggai gekom, op die 24ste van die maand en gesê, dit is precies die selde dag, dit is die dubbele woord wat Haggai ontvang het, en dit is baie kostbaar, nou dit sluit absoluut aan op die vorige profesie, dit bou op, Nou, kom ons lees die rest, vers 21 spreek met Siri Babel, die goeweneer van Juda, en sê, ek sal die jimmel en die aarde laat bewe, en ek sal die koningstroon omverwerp, en die macht van die heidense koninkryke verdelg, en ek sal die strijdwaans en die wat daarop rui omverwerp, en die perde en hulle reiter sal val, die een dier is waard van die ander. In die dag spreek Jawe van die leerskare, sal ek jou neem, Siri Babel, sien van sê Altel, my knig, spreek Jawe, en jou maak tot die seelring, want jou het ek verkies, spreek Jawe, van die leerskare. Maar vader Jawe sê, kostbare woord, sien. Dit is die laaste gedeelte, maar dit is moeilik. En die reden om dit moeilik is, is omdat ons traag is, om die dinge van die koninkryk van die hemel te verstaan, want ons hele ingesteld het, is die hier en die nou en die visiese, en ons het een lekker begin gehad in Haagai, dat ons kultuur, historische context, visies, was daar een tempel om te bouwen. en visies is daar die persoon Siri Babel. Nou, ons behoort nou te weet wie Siri Babel is. Maar voor ek gaan kom by die profesie, is die ek sal, hoofletter Jawe sê ek sal, baie opmerkzaam oor die spectrum van die verse. Jawe sê in vers 21, ek sal die jimmel in die aarde laat bewe, vers 22, ek sal die koningstroone omverwerp, um, binnen in vers 22, ek sal die strijdwaans en die wat daarop ruim verwerp, en dan sê Jawe specifiek sê die, vir die babel, vir jou sal ek neem, en jou maak tot de seelring. Jawe is een souvereiniteit, Jawe is een koningskap, Jawe is een handeling, is absoluut die focus wat hy sal doen. Die vraag is net vir ons, geloof ons dit, en as men sê geloof, moet hier dit in een belofte plaas, want geloof is nie iets in die licht, wat jy visualiseer, of wat jy jouself voorstel nie, of jou eie verwachtinge project in die ware geloof, is in die belofte, wat verstaan moet word, dan moet begrip wees, dan moet inzig wees, en dis die doel van ons bybelsterie, dat ons kan sien, maar hoe is Jawe werkelijk die een, wat sy woord vervul. Hierdie, vierde profesie is uniek, in die opzicht, dat het vir een pers- aan een persoon gerig is, want hy hulle verlede week, toe sit aan die priesters, die priesters moet mos, daar word van hulle verwacht om, onderrig te geef, die volk in ons terug verwees na die wette oor reinheid en onreinheid, en die moet bykie jou terug gaan staan in die skoene van die priesters, om die profesie te verstaan. Nou moet ons so bykie iets van sy die babel verstaan, om hierdie profesie mooi te verstaan wat hier aangaan. Nou, sy die babel omself, 
was een wat teruggekeer het uit Babel, en dit is nie asof die Persiese koning gesê het, Israel kan weer hulle eie koning aanstel, en, en asof al so aangaan soos wat het voor die balanskap was nie, daar was mate van selfregering, maar hier is een ander professie vir Suri Babel, in terme van Jawese verbond met David, die Davidslang, en die troon van David, en ek kan van die begin af sê, want die hele bybelstudie gaan oor Yeshua, wie sit op die troon van David? Lukas 1, 33, wat sê die engel vir Maria? Hier die kinkie sal groot, wees het sien van die allerhoogste genoem word, want hy sal sit op die troon van David, en oor al toal staan my regeer, en gerechtigheid. So, ons moet ook besef, hier die bybelstudie moet deelvorm van ons verstaan van die koningskap van Yeshua, hy regeer. Nou, as dit die eerste keer is dat jy vanavond hoor dat Yeshua regeer, dan gaan hierdie nou een groot stuk vlees wees, dan moet jy pas op het, en nie verstuk nie. Maar as jy al bekend is met die gedachte, dat Yeshua nadat hy opgestaan het, gesê het, alle mag en gesag is aan my gegee, die preers en die besalmsdichter beskryf om aan die rechterhand van die vader, sy troon, hy regeer in gerechtigheid, so twee weke terug het ons die boodskap gehad van, ja, wie werk en niemand kan keer nie, ons sien hoe die gemeente Yeshua sy regering is, hoe hy mense tot bekering leid, sy gerechtigheid, en, en niemand kan het keer nie, as mens dit verstaan, dan pas hierdie professie, nou mooi daarby. So, wie was hier die babel? Ek wil nog veel kan onthou, wie was hier die babel? Babel het ons nou weet, as die gouverneer wat daar aangestel is, wie was hy opa? Sy pa het ons hier sy naam gelees, Ek concentreer nog ons mooi om te sê, sê al die el, ek probeer baie hard, maar ook op dit is daar ietsie te sê. So, eerste ding wat ek wil doen is, kom ons blaai vinnig na, daar waar die ballingskap begin het, jylle kan nou daar die ballingskap van Judah het in fases. Nou, die eerste fase was Daniel, die jongmanne, die slotmakers, al die vernuftige manne, nee, wat weggevoer is. Wie was die eerste koning wat afgesit is? Kom ons plaag na 2 konings 24. Want dit is hierdie sê die babel, sy opa. 2 konings 24. En uh, ek het, kan jou dan nie, nou onlangs het ek vir die jong mense gesê, vat jou bybel en merk die balingskap. 2 konings 17, die 10 stam is die balingskap. 2 konings 24, die... Twee stam is een ballingskap, Jerusalem ballingskap. Maar dit het in fases gebeur. Nou, 2 Konings 24 vers 8 lees ons 18 jaar was Jojagen. Jojagen. Nou, daar by Jojagen kan jy in potlood skryf. Jegonja. Jegonja. Dit is jou jagen, is die selwe persoon. Hy was 18 jaar oud. Toe hy koning geword het, hy het net drie maande in Jerusalem geregeer. In die naam van sy moeder was Nehusta, a dochter van El Nathan van Jerusalem. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oor van Jawe, net soos sy vader gedoen het. Vers 10, in die tyd het die dienaars van Nebuchadnezzar, die koning van Babel, na Jerusalem opgetrek en die stad is beleer. Jy moet nou mooi focus, die stad is nog nie vernietig nie. Die stad is nog nie verbrand nie, hulle sal eerst 9 jaar later die stad vernietig het, want hulle gaan nou eerst so hier die Jegonia of Jojagen in uh, balanskap wegvoer saam met Daniel en al die, al die vernuftige manne, daar gaan nog 9 jaar van die lende daar wees onder Sedekia. Die tydperk van Jeremia's professie moet nie gaan na Egypte nie, maar hulle bly steen op Egypte. Dit het nog voorgele, maar in hierdie tyd, vers 11, en toen Nebuchadnezzar die koning van Babel by die staat kom, terwyl sy dienaars het beleer, het jou jagen of jou gonja, die koning van Juda uitgegaan na die koning van Babel, hy en sy moeder en sy dienaars en sy overstes en sy hoofdienaars en die koning van Babel het om gevangen geneem in die achtste jaar van sy regering. So hierdie koning, jou gonja, gaan levendig Babylonie toe. Wat het Jawe altyd dier die mond van die profete gesê, moet hulle vecht tot die dood toe, of moet hulle verstaan die oordeel kom van Jawe, hulle moet vrijwillig in balanskap gaan. Hierdie koning was gehoorzaam, hy het gedoen. Jeremia had later vir sy dekje al gesê, luister, moet nie so weerstand bied, nee, 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 Jawe sal ons reid. Jawe het gesê van my die saak gekom. So hierdie koning het gegaan, is baie belangrijk, 
Want dan ballingskap, het is ziens gehad. Die oudste, sê LPL, en die derde was Pedaya. En nou, als ons gaan kyk na um, Siri Babel, dan is hij een van die twee sy seens. Nou, hoekom ek sê een van die twee? Die Bijbel sê dan duidelijk sê LPL. Ja, maar 1 Kronike 3 sê Pedaya, so het kon die zwaar sievelik gewees. Het ons weet nie um, of die een dalk die een seen aangeneem het en as sy seen bekend staan, want as een man doodgegaan het en nie een seen verwerk het nie, kon sy broer omgevat het. So ons weet nie of so iets gebeur het nie. Die kort en die lang is, hy is die koningslijn, hy is die Davidlijn. Dat is belangrijk. Maar, hierdie Gonja, of jou jagen, was dier Jawe baie erg bestraf. En ons moet gaan gaan na Jeremia toe bla, Jeremia 24, vers 22, Jeremia 22. Nou, ek staan en speel so met my trouwring, ek probeer vir julle een boodskap onbewustelik deurgeen, ek spot so met, julle sal, sal nou verstaan. Maar as ek so met my ring speel, sal hulle dit onthou. Jeremia 22 is die profesie tegen die koninklijke huis van Juda. En dan um, gaan ek hier vanaf vers 24 lees. Jeremia 22 vers 24. So waar as ek leef, spreek Jawe, al was Gonja. Julle weet nie wie is Gonja. Het is jy Gonja, of jy Jakim, nee. Die seen van jou Jakim, koning van Juda, is seelring aan my rechterhand. Toch sal ek jou daar afrik. Nou, koningse seelring is baie belangrik. Het is sy, verteen, sy gesag, sy verteenwoordiger. So, hierdie Davids koning, Gonja, was uit die lijn van David. Ja, wees sê, ek gaan jou afrik van my hand. Hoekom? Hy gaan nie meer in Jerusalem regeer nie. Hy gaan Babylonie toe as een slaaf. Het is die afrik. Vernedering. En als we daarmee saam gaan, wat, wat de seelering als beteken het. Dit is hierdie koning van Juda, wat saam met sy ma weggevoer is. Afgeruk van Jawes hand. Ek sal jou gee in die hand van hulle wat jou leven soek, vers 25, en in die hand van hulle vir wie jy bang is, namelijk in die hand van Nebuchadnezzar, die koning van Babel en in die hand van die Galdeers. En ek sal jou wegslinger, nie sachies vir gesel wegslinger, nie wegslinger, saam met jou moeder wat jou gebaar het, Na een ander land, waar jylle nie gebore is nie, en daar sal jylle sterwe. Sien jylle die profeseer van Jawe. Maar, na die land, waar hulle siel na verlang, om daarin terug te kom, daarin sal jylle nie terug gaan nie. Is hier die man Gonja verachte, verbrijzelde voorwerp, of het ding waar een mens geen behaan het nie? Waarom is hy in sy geslag weggeslinger en weggewerp in een land, wat hulle nie ken nie? O, een land, hier is nou een lied, is een treerlied, hier is een baie klaagliedere gehad, so ons lees het nou net so vinnig as verse, maar daar is eindelijk een profetiese lied hierin. O land, o land, hoor die woord van Jawe, so sê Jawe, skryf hier die man op as kinderloos, een man wat nie voorspoedig sal wees in sy daan nie, wat, want dit sal niemand van sy geslag geluk om te sit op die troon van David, en nog oor Judah te heers nie. Jy moet nou vasthou, Want in die licht van hierdie negatieve profesie, gaan jylle sien, hoe haag hy 2 vers 23, ja, wees een barmhartigheid is. Kom, ek loop het gauw vooruit, wat sê Jawe van Zerubabel, wat gaan hy om terug sit, as een? Hmm. So, jylle kan al klaar sien waar jy nou so pad is, want het gaan oor die koning Yeshua wat, wat geboor is, hy word uit die lijn. Dit is die geskierenis van Zerubabel sy opa. Soos ons dan gesê het, daar word later vir hom sê Altel en Pedaya, Geboor, jylle gaan ook nou nou sien. So die stikkie wat jy al sê, hy is een kinderloos wees. Ja, dit is een oordeel, maar jy het baie keer gesê, sê vir Iskia, hy sal doodgaan, en hy sal berouw, ja. en hy sal bekering. Kom, ons gaan kyk vinnig, na die berouw in die, die tydperk. Kom, ek vraag, ga gaf vir jylle interessante vraag. Wat er twee boeken in die oud testament, sy laaste hoofstuk, sy laaste verse, stem precies oor een? Dit is nie, Kronieke is die laaste verse en Ezra is die eerste verse nie. Dit is baie nabij, maar dit is nie dit nie. As twee boeken in die oud testament, die ene is geskietkindig en die ander is een profeet, sy laaste verse is precies die selfde. Nou ja, 
twee konings 24, ach, 25, twee konings en Jeremia 52. So jylle kan self besluit want toe jylle blaai, Jeremia 52, of twee konings 25. Of jylle kan sommer al twee blaai. Kijk of jylle so gelijk kan lees. So die opskrif van Jeremia 52 is die beleg en inneming en verwoesting van Jerusalem. Dit is na hy 9 jaar tydperk. Maar dan eindig Jeremia 52, hier van een vers 31. Daar lelike koning Sedekia is, 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 is doodgemaak. Maar wat een ander koning was lang terug, 9 jaar tevore in Babel weggevoer? Jegonia, nee. Wat het van hom gewoord? Nou ja, ik ga nou of in Jeremia 52 vers 31 lees, of ik ga in 2 Konings 25 vers 27 lees. En in die 37 e jaar van balanskap van Jojagen, daar sê, dit is nou Jojonia of Jojagen, die koning van Juda in die 12e maand, op die 27e van die maand, het Ewel Merodag, die koning van Babel, in die jaar van sy troonbestuiging, Jojagen, die koning van Juda, uit die gevangenis verheef. En hij het vriendelijk, 2 Konings 25, vers 28, en hij het vriendelijk met hom gesprek, en sy stoel gesit, boek aan die stoel van die konings wat bij hom in Babel was. En hij het sy gevangeniskleren verwissel, en hij het gedierig door brood voor zijn aangezicht geëet, al die dag van zijn leven. En dan gaan dit sy levensonderhoud, een vaste levensonderhoud is om toegestaan door die koning naar de huis van elke dag, al die dag van zijn leven. Ja, wees een goeder tierenheid en barmhartigheid was oor, oor jou jagen daar in Babylon. En een mens kan maar net denk, hoe het hy homself verootmoedig voor Jawe. Dit is sê die Babelse opa. Terug bij ons tekst in Agai 2. Vers 21. Spreek met sê die Babel die gouverneur van Juda en sê, ik zal die jimmel en die aarde laat bewe. Nou, wanneer Jawe met Siri Babel spreek, dan is dit iemand wat aanvankelijk niks is nie. Maar in hierdie tekst gaan ons zien hoe hij die ver, uitverkore bouwer is, die dienstnacht van Jawe en sy seelring. Maar hoe gebeur dit? Wel, daar die volk, soos ons al van tevore gesien het, het in Korese tijd begin met die herstel, maar door wereldpolitiek is hulle lam gele, en daar was baie wereldpolitiek. Somme net plaaslik, en oor die volgende rivier, en op wereldskaal die Persische Rijk, met al sy uh, veroveringe en opstande, en, en, en. Nou, wanneer Jawe werk, gebruik hy hier die groot symboliek van die jimmel en die aarde bewe. En ons gaan sien hoe van het, het gang van jimmel en aarde, na kleiner, na nazies, nader na die tempel. So dit is op jimmel en aarde, na die nazies, na die tempel toe. Nou na Haggai 2 vers 6, kan ons ook net vinnig weer die verwijzing kyk, want hier is nou die tweede keer laat het gebeur. Kom ons volg al gereep het troon, in Haggai 2, vers 6 tot 9, want so is die Jawe van die leerskare, hy rik hier nog, een kort tyk hier, dan sal ek die jimmel in die aarde, en die see in die drooggrond laat bewe, sien hulle jimmel, aarde, see, drooggrond, en dan, en ek sal ook al die nazies, dan beweeg hy naar die nazies bewe, en wat is die doelwit? Wat is die uitkomst? Wat is die gevolg? So, so dat, die skatte van al die nazies sal toevloei, waarin, ek sal hier die huis, met heerlijkheid vervul, sê Jawe van die leerskaar. So, dit is een koningskryk, die huis van Jawe gerichte handeling. Al moet die jimmel in die aarde bewe. Nou, dat is twee gebeurtenisse, wat Haggai, hy uh, na konnekteer verband. Eerst teen, Haggai het een baie, baie sterk ondertoon, van Israel, wat het Egypte verloos is. Hij verwijst baie aan die jyn terug. Bijvoorbeeld, daar gaat 2 vers 5, net die vers voor dit. 
met betrekking tot die verbond wat ik met jullie gesluit het bij jullie uitdoch uit Egypte laat. En zo so kan onze jullie Bijbel stuur jou oor al die keren wat hij terug verwijst. En ons tekst vernaand praat hij ook van die koninkrijke wat hij verdacht en aan die paard en die reiter zal val. Dus alles teksten wat terug verwijst naar Farao en zijn reiters. Want daar is 15. Kunnen jullie vannacht zo te gaan geblijven? En die reden hoe kom hy terug connecteren naar dit, dus dit was die bekende van die volk. Maar ons kan vernaam die prentjie voltooi en sê, waar jy nie die exodus, die uitdoog uit Egypte jyn gewaas, voor en toe gewaas, die paasga. Nou, Joshua, en die oorwinning. So wat ons gaan vind is, hier die groot, soos die, uh, die mooi woord is kataklismische taal, hier die hemel, aarde, bewe, en dan kom je verder naar die nazies, en sien jy daar is iets wat gebeur met Jawese volk. Nou, Haggai gebruikt dit, en, of die Heilige Geest gebruikt dit, dier Haggai, om die, van die bekende naar die toekomst. Want hoe zal Yeshua zijn komst weer wees? Hoe zal die verlossing van zijn volk weer wees? Precies zelf, uh, niet precies zelf, nie, maar zelf beeldspraak. Ik zeg eens 15. Ik zal het gezegd, jullie gaan verstikken als jullie als het de wiki vanaf komt. Luister maar net weer naar die tijd. Ik zeg eens 15 is een lied. En dus in die liede, liedere, of profetische liedere, wat hier die taal gebruikt wordt. Ik zweer eens 15, vers 1 en 2. Toen het Mozes en die kinders van Israël hier die lied tot eer van Jahwe gesing, dus nadat hulle die rooi sê getrek het. En dit is wat hulle gesê het, ek wil sing tot eer van Jahwe, want hij is hoog verhewe, die paard en sy reiter het hy in die see gewerp. Want hy die paard en sy reiter, hy staan net so in Haggai 2 vers 22, ja, we skid die aarde, hy, en dan is dit hier die vier woorde, na ga 2 vers 22, hy sal die koningstroon omverwerp, hy sal koninkrijke verdelg, hy sal omverwerp, en hy sal val, die reiters en die perde. Ik wil nog zo'n so bykie van hierdie exodus vooral vir julle voorbeelde gee. Psalm 66. Ja. Ja. Die, 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 die hele uitdoog uit Egypte, as ons nou bykie na die liedere kyk, die psalms, dan sien ons in die een asem, sal die psalm dichter terug verwijs na die volkse exodus uit Egypte. En in die volgende asem gebruik hy tekste wat Paulus koteer met Joshua's opstanden. Ek gaan hier nou wees in psalm 68, ons gaan net gaan eerst na psalm 66 toe, en dan 68, en dit is die Vol, dit, is die, dit is die heerlijkheid van Jahwe se, se Gods woord. Daar gebeur op fysische vlak. Israel wat fysies uit Egypte verloos word. Maar Isaiah noem vir Farao die vinnige slang, Raab, wat jyng was naar die duivel. En sy kop wat vermorsel word. En so kan ons hier die fysische gebeur in die oud testament wat jyng was na die volmaakte oorwinning van Yeshua die koninkrijk van duisternis. Farao wordt later een beeld van die satanische rijk. So kom ons kyk, gaan net na hierdie beelde. Heel moendlik, toe Israel uit Egypte verloos is, was dit nie dat die hele aarde, daar was heel moendlik reen en storms, en daar was by Sinai donder weer en so, maar daar wordt een geweldige eind, een oordeel taal gebruik. En Haggai gebruik dit. Hoe kom? Want dit is wat die psalms gebruik het vir Exodus, en dit is wat die profete gebruik vir Yeshua's komst. Daar da is, da is een connectie. Kom ons lees een paar tekste, dan kyk ons of ons die connectie kan, kan, kan optel. Eerste een is psalm 66, vers 1 tot 7. Nou, as my so bykie, um, kom ek lees, ga gaan eers, looflied naar die leide, psalm 66, vir die muziek leier, een lied, een psalm, juig tot eer van God, ooganse aarde, besink die eer van sy naam, maak heerlik sy lofsang. Sê tot God, hoe vreselik is die werke? Nou hier is baie belangrijk, as Haggai praat oor die werke van Jahwe, as hy praat van die skatte wat toevloe na die tempel toe, waar, waar begin hy? Jahwe skid die jimmel en die aarde, wat is waarneembaar voor die mens? Skatte wat toevloe na die tempel. Maar dit was niet het beeld van die jimmelse. 
So dit is wat mys elke keer kry, vreselik is Jawese werk, as ons Exodus 15 gelees het, want ek haas nou, so jy het precies die selle taal opgetel het, o Jawe, dat is nie, wie is soos jy, God wat wonders doen, weer die grootheid van die sterkte sal jy vijande kruipende na jy kom, is die selle taal as Haggai 2, laat die hele aarde jy aanbid en psalm sing tot jy eer, laat het jy naam verhef en psalm gesang, kom en aanskou die dade van God, dit sluit nou aan by ons boodskap en ja, wy werk en niemand kan keer nie, hy wat gedig is in werking oor die mense kinders, nou waar is die psalm dichter bezig om te sing? Vers 6, hy die see verander in droe land, hy het te voet dier die rivier gegaan, daar was ons blij in hom, waar oor gaan dit? Vers 7, hy heers, verewig dier sy mag. Nou, die Hebreeuwse woord, in Haggai 2 vers 22 sê, ek sal koningstroone omverwerp, is precies die selwe woord, hy het die see verander. Dis hier die omkeer, dis hier die absolute teenoorgestelde. Satan gaan an op die aarde, en het is, hy kom te steel te slag, en steel slag, en vernietig vermoord, Wat kom Jashua doen? Ek het gekom dat jylle lewe, daar die omverwerp. Ja, wy kloof die see en hulle stap op droe grond. Ek hoor die deel helemaal om. Die beskrywing van Jahwe's koninkryk, vooral met Mooses en die staf, as hy die nijl slaan, is eindelijk een Aaronse staf, en hy verander in bloed, is die celebrose woord. Hy keer hulle heerskapie om. Jahwe om, sal die koningstroon om verwerp. Nou, daar is baie beelde. Haggai verwees na een, die Exodus verhaal. En ons kan na David kyk, wat Golia doodmak, ons kan na Klomp kyk. Wie vervul dit alles volmaak? Joshua. Hy het, hy is na die klippie, waar die beeld wat Nebuchadnezzar gedroom het, aan die voete tref, en totaal, verbruisel, om Hebreus omver wat. Totaal. En dis waar jy in Haggai 2 begin wees, want hy het gaan oor die bouw van die tempel. En hy verwees hier na David sien, sê die babel. So, vanavond kan moeilik raak, omdat dit beeldspraak is, maar hoe meer mys geoefend dan raak, oor en oor, bykie, vanavond doen ons net Haggai 3 versies. Verwees terug hier, verwees, ons allemaal ken ek so, dit is vooral, maar dit is baie belangrik. Ons lees vinnig oor die tien plan, denk het is maar nie, Ja, wees, ek wil vir my naam maak. Ek wil vir julle wees, hoe gooi ek een koninkryk om. Hoe vat ek die koning, vader, tot in die sien, ek vernietig om. Psalm 68. Razie, hier kom dit wat ek nou verduidelik het. Van die koneksie tussen een verhaal in die geschiedenis, en die toekomst, ja, so as een koninkryk, binnen in die psalm word het besing. Psalm 68, so opskrif is oorwinning van die God van Israel. Vers 2, God staan op, sy vijande raak verstrooid, en sy haters vlug voor sy aangezicht weg. Nou vir die oomblik, sou ons wou sien, hier kom Jawe, en dit gebeur. Maar wanneer verwees hier die God staan op, sy vijande raak verstrooid? In die geschiedenis nou terug, as ons aan Mooses dink. Skryf in julle Bijbels nummer 1035 neer. Elke keer, waar die wolkolom of die vierkolom, boek aan die ark opgetel het, en hulle getrek het, dan sê Mooses, God staan op, sy vijande word verstrooid. Die Exodus, nummer 10, 35, kan ek om vinnig vir julle lees? Nummer 10. Nou wat baie belangrik is, is om te sien dat die ark, die tempel, die verbonds heiligdom van Jawe is, wat beweeg en die vijande word verstrooi. Dit is alles die heenwees aan die Yeshua. Yeshua is ons verbond, engel van die verbond. Nummer 10, ek lees van die vers 34, en die wolk van Yahweh was bedags oor hulle, as hulle uit die laar wegtrek, en as die ark wegtrek, het Mooses gesê, staan op Yahweh, dat die vijande verstrooi kan word, en die haters vir die aangezicht kan vlug. Hierdie type taal, is wat Haggai gebruik. 
Want wanneer hier die engel van die verbond kom, waarvan hy, hy gaan nou sê, sê die babel, dit is jy, maar ons weet, dit is uit, sê die babel uit, want sê die babel het nie, hierdie ding het nie, sê die babel, sê tyd gebeur nie, al wat in sê die babel, sê tyd gebeur het, wat van belang was, is die tempel is voltooi, as hy jyn weise, dat Yeshua die tempel sal voltooi, dit is een Yeshua, Messiaanse professie, maar wat ek wil hier, moet achterkom is, die heilige oorloof van Yahweh, jimmel en aarde skut, wanneer Yahweh sy ark, begin beweeg, dier die woestijn, daar word die vijande, verstrooi. Was daar nog steeds konflikt met die Amalekite? Was daar nog steeds konflikt met die Moabite? Ja! Hulle moes in geloof dit voor en toe gegaan het. Het Israel eindelaas in het beloofde land gekom? Ja! Het Jawe sy beloofde gestand gedoen? Ja! So, baie keer voel ons, as ons hier die professie lees, Henkie is gevou, kom ons kyk hoe gebeur al hierdie goed. Mm-mm dit moet in geloof saam met Jawe instrumente in sy hand wees, want baie sy like het en hoe is daar in achtergeblij. So dit was nie een passieve aksie, dit is die sal met haar gaai. Als het ons hier lees, wat Jawe sal doen, ek sal, ek sal, ek sal, vir sy kinders is dit oorwinning op oorwinning, ons is meer as oorwinners, maar vir baie Israelite beleef hulle dit glad nie, dier die ongeloof. So die volgende, um, in hierdie psalm 68, sien ons dan, in vers 8, oor God, toe hy uitgetrek het voor die volk, toe hy voortgestap het in die wildernis, het die aarde gebewe. Sien hy die taal? Hoekom het die aarde gebewe? Want Jawe is bezig om te werk. Ja, daar was tye wat Israel, die die giftige slange gepik is, daar was tye waar haar opstaan was, maar wat is die algehele lied? wanneer Jawe sy volk uit Egypte verloos, dan stap hy voor. Die aarde bewe, die jimmel het gedruk, ook hier die jimmel het gedruk voor die aangezicht van God, hier die Sinai voor die aangezicht van God, die, die God van Israel. So wat ek wil julle moet achterkom en merk is, opmerk is, dat wanneer die profete oor Jawe sy handelinge praat, is daar hier die, hier die inzicht in die onsienlijke Jawe sy, die hele aarde en jimmel en, en alles is gefokus op Jawe sy werk. Toe Joshua gebore is in Bethlehem, wat sien ons van die engele? Wat by herdersvelde? A onsaglike skare, die jimmele juig, oor die kind wat gebore is, want hulle weet wat het beteken. Wat doen die mense? Die roodes begin planne maak, so is elke met sy eie ding bezig, nee, maar die eenvoudig is, kan in die geest profiteer, en sê, dit is so groot, nou dit is die selle met die agaise profetie, vir partij was dit gering, maar die wat in die geloof verstaan, wat gaan die aan? Nou, vers 17 rasie, hier gaan ons nou aan, dit is die exodus verhaal, op psalm 68, dit is allemaal by dat dit die exodus verhaal is, Waarom kyk jylle afgunstig oor berge met toppen naar die berg wat God begeer het vir sy woning? Ja, Jawe sal daar woon in eeuwigheid. Die waans van God is tien duisende duisend mal duisende. Jawe is onder hulle, dit is Sinai en heiligheid, dit verwijst terug naar die overbond. Nou wat is die volgende vers? Jy het opgeklim naar die hoogte, jy het gevangenis weggevoer, jy het geskenke geneem onder die mense, ja ook wederstrewig is om daar te woon, o God, o Jawe Elohim. Die kwoteer hierdie tekst. Paulus, in die Vesers 4, as hy sê, Yeshua het opgesaan, hy wat neergedaal het, is die sel as hy het opgevaar het. Wat sy geskenk het hy geneem? Wat, wat het hy uitgedeel? Wat deel Yeshua vanaf sy troon uit? Wat gee hy in die gemeente? Herders, leraars, wat heers, wat die woord preerik, profete, evangeliste, en hy het rust die gemeente toe, so dat allemaal hulle gaves in die huis van Yahweh kan, bring tot stichting van die gemeente, gaan, sê, gaan lees die vers 4 vers 8, is die tekst, wat hier gekoteer word. So, ja, dit is een hoofvlak begrip, maar dit is wat voor Yahweh vir ons hier profete gegeet, het, dat die exodus verhaal, Ja, wij skid die jimmel en aarde, hy openbaar om aanvaar, hy gooi Egypte land om, hy red sy volk, hy stap voor, die aarde bewe, en hy gee geskenke, want die volk moet sy tabernakel bou, 
en die heiligdom van wees in die beloofde land, die heilige bergland wat hy verkies het. Nou Haggai verwijs heel tyd terug na dit als een ver, bekende verwijzingspunt om die toekomst te sê, dis wat op een hoervlak gaan gebeur. Um, so, nog een ekie, gaan het, gaan het help of gaan het nie help as ek nou nog materiaal gee. Jesaja, dit help nou nog een mond vol koos, as die mond klaar vol koos is om nou nog te gee nie. Jesaja, ach, vers koon psalm, um, 78, Salam 78, vers 40, lees hy uit die geskiedenis, Salam 78, vers 40, hoe dik wil soos hulle weer strevig teen om in die woestijn, ons is terug by die Xoris vraag, en hulle het om gegrief in die wildernis, en hulle het God op niet versoek, en die heilige van Israel gekrenk, hulle het nie aan sy hand gedink, daar die werke, daar die, daar die onsaglike krachtige dade, aan die dag toe hy hulle van die teenstander verloos het nie, toe hy sy tekens gedoen het in Egypte, en sy wonders in die veld van Soan, en hy het die riviere verander, omgegooi, die koninkryk, riviere spreek van die koninklikke mag, die lewe van die nijl, was hulle God, hy het verander in bloed, en hulle strome, so dat hulle nie kon drink nie, en dan vertel hy van die steekvlee, en sovoort. So, deels van Agaise boodskap ook is, dat Jawe werk, en dan moet opgeleid word, dan moet aggegeen word, van hier die dag af, sê Jawe, sal ek sien. Nou, kom ons gaan terug, na, um, na ons tekst, ek kan my net op hierdie punt noem, Dominee Jako het hulle boodskap, of twee hier, van, van hier die taal gebruik gemaakt, hy het uit Jesaja 13, van Jawe weer die hemel en die aarde, is kut Joel 3, ek denk as ons net aanhou, profeet vir profeet vat, en elke keer terug verwijs, sal ons gewoon traak aan die taal gebruik, en wat het beteken in termen van Yeshua sy oorwinning. So ons lees weer bykie hier in Haggai 2, vers 22, ja wees sê, ek sal die koningstroon omverwerp, dis die godelike oordeel, en die mag van die heidense koninkryke verdelg, en ek sal die strijd van ons, en die wat daarop ruim verwerp, en die perde en hulle ruiter sal val, die een dier die swaard van die ander. Kan jylle onthou, ja, wees die heilige oorloog, Gideon, met 300 man, tegen die Midianiet en die Amalekite, wat soos in die laagte ontelbaar was, nie kan meele. Gideon hulle blaas, en breek die vaak, uh, uh, kruike, en die swaard van die een, het tegen die, ander losgebrek, dit is nie die eerste keer nie, dit is baie wat het gebeur, net so met die um, Edomite in Josefatse tyd, en ek wil nou nie tyd opneem nie, maar daar is hier die baie duidelike beeld, dat wanneer Jawe werk, is daar oonskynlik op die aarde chaos, soos die een nasie tegen die ander oorlog maak, Kan jylle onthou met Matthies 24, as Yeshua sê, Jerusalem gaan val, en sy koninkryk gaan vir ewig bly staan, dan sê die een nasie sal, tegen die ander oorlog maak, precies die selle patroon, dis waar jy in Haggai profiteer, so wat is ons as mense beleving? Oeh, ek kan die bybel lees so naand nie, ek moet gaan kyk wat in Rusland en Ekraïne, hy is nasie tegen nasie, en ek moet, dis maar nie, ja, wie wat die aarde, skut, Hy is bezig om sy koninkryk in, in die harte van sy kinders te vestig, die dat ons ons oog op ons koning Yeshua hou. So, ek sien baie uit dat vader vir ons trekkie vir trekkie sal leer, terug in die profete. Dit was politisch onstabile tye in Syrie Babel al is tyd. Maar dit is reeds in die tyd wat Jawe sê, kyk op na my, kyk na die profetie, kyk na Yeshua. Want dit is ook my koninkryk vestig te midde van hier die ontelbare menigtes wat in die laagte le. Ek wil nou nie eers ga blaai na die segel 38 goog en mag goog, maar is precies die selfde nasie teen nasie. Hulle sal mekaar uitwis. Dis nie vir ons om daar dit te probeer self uitredeneer en oplos nie. Wie is op die troon? Yeshua. 
en openbaring sê, wanneer hy op die troon is, wat doen hy? Hy breek die boekrolse seels. En wat is die seels? Die, die uitgooi van die skale. Is het vrede, vrede? Nasie teen nasie. Die een omstuimigheid, van dis hoe hy sy koninkryk vestig. Wat lees ons in die einde, nadat hy geheers het, vernietig hy die laaste vijand is die dood. So dit wat ons nou beleef, hoe moeilik dit vir ons is om te vertaan, is Jashua's regering. Want sy gemeente word gebou, dit wat hy wil hee, ons moet doen, namelijk in die geloof vaststaan, dit wat hy wil hee, dit, is, dit gebeur, en so sal ons verstom staan. So ons moet die regering van Jashua verstaan om hierdie tekst rarig um, by, um, te sien dat dit is nie in Sir die Babelse tyd. Dat is geen geskeeringisbronne dat in Sir die Babelse tyd dat die Persiese rijk en al die rijke gestop het, en sê die Babel regeer in Jerusalem, dit bestaan nie. Die Grieke het, Alexander die Groot, hy het later die, Grie, het die Perse oorgevat, en naam met die Romeine, maar wat lees ons van Daniel, ek het daarna verwijs, die klip koninkrijk, waar die voete tref. Het Joshua die Romeine op een fysische vlak oorwin? Nee, hy het vir ons die hemelse koninkrijk, laat deurbreek, laat ons in hom gevestig is. So, kom ons sluit so'n bykie af, hier met vers 23, in die dag spreek Jawe van die leerskare, sal ek jou neem, sê die babel, sien van sê LTL, my knig, nou daar is een baie, baie hoerroeping om vir iemand die knig van Jawe te noem. Mooses, al die AG4 vers 4, word die knig van Jawe genoem, David, toe is Samuel, is Jawe sy knig, en dan kry sê die babel, hierdie besondere roeping, ons het in Jesaja 53, nie, die leidende knig, Yeshua, soos een baie hoe roeping, die, my knig spreek Jawe, en ek maak jou tot een seelring, sy opa het die oordeel gekry, ek sal jou afrik, nou sê Jawe, ek herstel, nou, want ek het jou verkies, dit gaan oor Jawe so soevereine wil, het sê die babel iets gedoen, nie, en teen julle swak, so kan jylle onthou in Jeremia 22, waar ons gelees het, sy opa word afgeruk. Nou kom, ons gaan weer terug na die gedeelte toe. Nou hoop ek vanavond, Jeremia 23, kan soos een legkaart stikkie aan, Jeremia 22 vir julle vasthaak. Nadat ons in Jeremia 22 gelees het, daar is nie vir jou toekomst nie, daar is nie kinders nie, jy gon ja, jy word afgeruk, kry ons in Jeremia 23 die oordeel oor die herders, oor die konings, en wat is die opskrif by Jeremia 23 vers 5? Daar is een geslag, daar is een uitloop. Kyk, daar kom daar vers 5, spreek Jawe, dat ek vir David rechtverdige spruit sal verwek. Julle gaan nou sien in Zacharia, hoe hier die thema, Zacharia profiteer vir Siri Babel. So hier is Siri Babel, hier die profeseer, gaan oor die heenweise na Yeshua, wat wel op die troon. Want daar nou net een paar vers daarvoor, Davids lijn afgesnui, geen heerser, want Jegonia was die troon, was die lijn van David. Nou sê Jawe, ek sal vir David rechtverdige spruit verwek, en as koning sal hy regeer, en verstandig handel recht en gerechtigheid doen in die land, en sy daar sal Juda verloos word, en Israel veilig woon, en dit is die naam waarom hy genoem sal word, en die naam is belangrik, dit is uit die tyd, ja wij ons, en as jylle die grondwet wil lees, gaan lees die boek Romeine, regerigverdig dier, geloof, dit is die grondwet van hierdie koninkryk, regeer Jashua in gerechtigheid, Hy bedien ons as hoopriester met gerechtigheid. Hy neem mense, sy uitverkoornis, sy skuld weg, en hy maak ons konings en priesters vir sy God en Vader openbaring 5. Dis hoe hy regeer. Hy ruk ons as een brand uit uit die vier, en hy herstel ons. Hy die gesag om te sê, sê nie net jou siekte nie, maar jou sondes is vergewe, en klaar die fariseer sê, Gods lasterlik, net God die mag om te vergewe. Ja, so hy regeer, hy mag sê, ek vergewe. So sy, sy, sy koninkryk is, gerechtigheid wat hy gee, wat is Satan sy, 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 sy slavernij, duisternis, sonde, oordeel. Dis die twee koninkryke. 
nie wereldpolitiek nie, die nazies word maar geskit en geruk, en nie een, en dan word Israel gesif, soos die sif, maar nie een koringkorrel, sal op die grond val nie, maar ons moet dier baie verdrukking in die koninkryk ingaan, om te regeer, saam met hom. So hier die Jeremia 23, die profesie van Yeshua wat kom, is so mooi barmhartig as profesie, want nou net is Gonia verdoem, die seelring is afgeruk, die geslag is verdoem, en dit is via serie Babel. Kan ek so jylle gezicht te sien, is dit een frons, of is dit glimlach? Hagai 2, vers 23, serie Babel, die seelring, ons keer terug na ons tekst, en ons sluit daarmee af, Hagai 2 vers 23, in die dag spreek Jawe van die leerskare, sal ek jou neem, sê die babel, seel van sê altyl, my knig, spreek Jawe, en jou maak tot die seelring, want jou het ek verkies, spreek Jawe van die leerskare, die soevereine God, sê die babel, al was jou voorouders, jou oupa, in balanskap weggevoer, al was daar hier die oordele, in Yeshua, spruit van David, is hier die barmhartigheid, en dit is wat oor, oor die terugkeer gaan, ja, wij gaan voort, hy, hy vergewe, hy versoen, onthou jylle die vorige, die derde profesie, hy was onrein, toe sê, ja, wij, maar ek sal jylle sê, en hy gaan ons rein maak, en hy het nie helemaal in hy profesie gesê, hoe maak hy ons rein? Maar ek het vir jylle gesê, gaan lees net Zacharia, want die twee profete profeteer saam, ja, wij het gesê, ek gee die gees van barmhartigheid, en berouw, en die stroom wat vloei uit, my tempel wat jylle reinig, so as jy Zacharia en Agai saam lees, dan sien mens jy alweer sy reiniging, jylle sal sien die heer wie jylle deersteek het, so dit is alles profesie na Yeshua toe, so gaan dit oor die serie Babel, as mens, nee, het gaan vir wie hy staan, vir wie hy een jeenweise is, het, 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 is dit, as mens vat David, was David die belangrike ene in die testament? Nee, nee, dit was die beeld wat hy gedraad van Yeshua wat heers op die troon. So, om net gedachte te gee aan Haggai, wat vir die volk sê, moet nie in julle betimmer die huise woon, in julle prioriteit te verkeerd is, bou my huis, bring die balke, bring die gaves, ek sal vir julle reinig, ek sal vir julle voorsien, ek sal vir julle koning op julle troon sit, ja, wie sê, ek sal, ek sal die nazi skit, hy sal alles doen, Wat is ons oproep? Bou aan die tempel. Nou ons weer is die lichaam van Yeshua, is die gemeente, en hoe, met wat bou ons vandag? Ek koteer Romeine 14, 19, laat ons dan najaag, wat tot vrede en onderlinge stichting, opbouwing doen. Laat ons najaag, wat tot vrede en onderlinge stichting doen. Daai cement, waar my mens bakstene bou, is dit vrede of toes? Wat bind die gemeente? Vrede is die volmaakte band. So dit is hoe ons bou, om in Yeshua's regering, want hy is vrede voors, onder sy gezag te buig, hy sê, vergewe mekaar soos ek julle vergewe het. Die vlees spring op, die vlees wil, nee, Galatiers 5 sê, die geest moet die heers oor die vlees, dit is koninkrijksterme, dit is gesaag, dit is autoriteit, een van die vruchte van die geest is vrede, dit is oor die gemeente gebouw word. So mag vader Jawe ons genade skenk, om nie net die profete te lees, om korant opskrifte of alle rande verskrifte, nie, die koninkrijk het gekom, Jashua het gekom, die toepassing is, baig onder die koningskap van Yeshua, laat jou, 1 Petrus 2, soos die levende steen, op om die levende steen, opbou tot die geestelike huis, om geestelike offers te breng. Was dit vir jou weer belangrijk, om die exores verhaal, richters, profete, met hier die metafore aan sy volk oor te dra? Het hy geweet in 2024 en om mens om de klomp vir ons op hulle gezicht te sê. So laat het vir ons een uitnodiging wees om vir jou weet te sê vir ruim ons gedacht is. Ons is toch so bezig met ons self. En 
Die, dit is nie net beeldspraak, asof het nie die jimmele is wat betrokken is nie. Want gaan kyk na Joshua sy vloek uit. Die aarde het een geweldige duisternis beleef, en, en. Maar het gaan nie ook net oor die materiële, die fysische, dit gaan oor die kracht van die koninkryk van die jimmele. Want wanneer Petrus hulle op Pinksterdag in die boven trek is, het gaan oor net oor die vier en die rukwind, het gaan oor die 3000 harte wat oorgebring is van ongeloof na geloof. Daar is die kracht van die koninkryk. En dis wat ons soek. So ja, daar is al die taal, daar is al die beeldspraak, maar is vir ons om die omvang te verduidelik van dit waarmee ons bezig is. Hoe voel ons vanavond? Klein, gerang. Wat sê Joshua vir die disciples? Wees nie bevrees nie, klein kerekie. En wat is die directe woord na hartuig? Gesê het, jylle is klein. Die vader behaag om aan jylle die koninkryk te gee. So, dit is vir ons een bemoediging om hierdie koninkryk sake te lees. Maar die Engels sê altyd vir die persoon, wees nie bevrees nie, ek is met jou. Jou beleving is, ach, ons is maar nietig, en kyk al hierdie wereldregeerders, dit is ook om ons naar die skrif te gaan, om die rechte perspektief te kry, van waarmee is ons eindelijk bezig? Hoekom moet ons getrouw wees? Hoekom moet ons buig voor een opdracht soos, vergewe mekaar? Dit is belangrijk. En ons krijgt Jawe's woord uit die rechte, correcte perspektief. Mag vader Jawe elkeen van ons zien, kom ons leer die oom. Almachtige vader Jawe, dank je voor je woord. Dank je voor je voorrecht om dit in ons eie taal te kan he. Maar dan het ons ook nodig dat jy die geest dit vir ons oopmaak, so dat ons waarlik jy sal aanbid, so dat ons voor jy sal staan en in die koninkryk kan soek en trots wees daarop, dat ons hart klop elke dag sal wees en die verlange van ons binneste laat jy koninkryk kom en laat jy wil geskiet. Regeer in ons levens, want daar is geen een soos jy nie. Dankie dat ons vanavond op niet kan dankbaar wees dat Joshua opgestaan het in die dood, oorwin het, op die troon sit, en dat hy, wanneer hy weerkom, die laaste vijand sal vernietig. Doen slechts jy wil, want jy wil is volmaak, in Joshua. Amen.